আপনি কি কখনো এইচডিআর ছবি তুলেছেন কিংবা আপনি কি জানেন এইচডিআর ছবি কি বা কিভাবে এইচডিআর ছবি তৈরি হয় যদি না জেনে থাকেন তাহলে আজকের টিউটোরিয়ালটি আপনার জন্য দিস ইজ ইয়োর হোস্ট জেমস প্রিন্স এন্ড ওয়েলকাম টু জেপি স্ট্রিম মনে করেন আপনি কোনো সমুদ্র সৈকতে গেলেন সেখানে সানসেটের ছবি তুলবেন সেখানে গিয়ে আপনি যেটি দেখলেন নর্মালি যেটি হয় সানসেটের সময় কিন্তু আমাদের যে স্কায়ের কালার বা সমুদ্রের যে শ্যাডো পড়ে সেই কালারটা কিন্তু অনেক বেশি ভাইব্রেন্ট থাকে এবং সেখানে লিউমিনেন্সের যে ডিফারেন্স অনেক বেশি থাকে মনে করেন সূর্যের যে জায়গাটি সেখানে আমাদের যেরকম লিউমিনেন্স বা আলোর পরিমাণ এবং সেই শ্যাডো পড়ে সমুদ্রের উপরে সেখানে যে লিউমিনেন্স বা আলোর পরিমাণ সেটি কিন্তু ডিফারেন্সটা অনেক বেশি তো আপনি যখন ছবি তুললেন তখন কিন্তু দেখা গেল আপনি যখন আকাশের জায়গাটা এক্সপোজ করেছেন তখন কিন্তু আপনার ছবি তোলার পরে দেখা গেল যে সমুদ্রের যে শ্যাডোটি পড়েছে সেটি কিন্তু প্রপারলি আসেনি আবার যখন আপনি সমুদ্রের জায়গাটি এক্সপোজ করেছেন তখন কিন্তু আপনার যে আকাশের যে জায়গাটি সেটি ব্লোন আপ হয়ে গেছে বা সেখানে লিউমিনেন্সের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে যার জন্য আপনার ছবিটি দেখতে সুন্দর লাগছে না এই সমস্যার সমাধান দিতে পারে আপনাকে এসডিআর ইমেজ আর যদি আপনি এসডিআর ইমেজ তোলেন তাহলে কিন্তু আপনি যে এই ডাইনামিক রেঞ্জ যে শ্যাডো থেকে হাইলাইটস পর্যন্ত যে আলোর পরিমাণ সেটি কিন্তু আপনি তুলতে পারবেন ওয়েল এই এসডিআর ছবির কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে ডাইনামিক রেঞ্জ সম্পর্কে ডাইনামিক রেঞ্জ হলো আমরা যখন কোনো ছবি তুলি সেখানে শ্যাডো থাকে সেখানে হাইলাইটস থাকে যখন সেই ছবিটি তুলি আমরা সেখানে শ্যাডো থেকে হাইলাইট পর্যন্ত আমাদের যে লাইটের ডিফারেন্স সেটিকে আমরা ডাইনামিক রেঞ্জ বলবো আমাদের চোখ কিন্তু নর্মালি আমাদের চোখের যে ডাইনামিক রেঞ্জ সেটি ইউজ কারণ আমাদের চোখ প্রতিনিয়ত আমাদের ব্রেনকে সিগন্যাল পাঠায় যার কারণে আমরা শ্যাডো এরিয়ায় আমরা প্রপারলি দেখতে পাই আবার হাইলাইটস এরিয়ায় আমরা প্রপারলি দেখতে পাই কিন্তু ক্যামেরাগুলো ডিজাইন করা হয়েছে মূলত এসডিআর ছবি বা এলডিআর ছবির জন্য লো ডাইনামিক রেঞ্জ বা স্ট্যান্ডার্ড ডাইনামিক রেঞ্জের ছবি তোলার জন্য তো যখন আমরা এরকম হায়ার কোনো হায়ার ডাইনামিক রেঞ্জের কোনো এনভায়রনমেন্টে যাই সেই ছবিটি তুলে আমাদের ক্যামেরা প্রপারলি ক্যাপচার করতে পারে না তখন আমাদের এইচডিআর ছবি তুলতে হয় বা হায়ার ডাইনামিক রেঞ্জের ছবি তুলতে হয় সেটি আমরা নর্মাল প্রক্রিয়ায় তুলতে পারবো না কোনো কোনো ক্যামেরায় বিএল টিন এইচডিআর ফিচার দেওয়া থাকে আবার নর্মালি ডিএসএলআরগুলোয় যেটা দেওয়া থাকে কারণ ডিএসএলআর যেহেতু র ছবি শ্যুট করে সেক্ষেত্রে আপনি ব্র্যাকেটিং করতে পারেন সেখানে আমরা কি করি আমরা যে ছবি তুলি সেটির মিনিমাম তিনটি আমাদের ছবি তুলতে হবে একটি হলো ওভার এক্সপোজ ছবি একটি হলো নর্মাল ছবি আর একটি ছবি তুলতে হবে যেটি আমাদের আন্ডার এক্সপোজ থাকবে এই তিনটি ছবির যে আমাদের লিউমিনেন্সের পরিমাণ ডিফারেন্স হয়ে থাকে তখন আমরা কোনো একটি ইমেজ প্রসেসিং অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে সেটি লাইটরুম হতে পারে সেটি ফটোশপ সেখানে ছবিগুলো নিয়ে তখন আমি সেই ইমেজ প্রসেসিং অ্যাপ্লিকেশনকে বলবো যে আমার এই জায়গাটার এই তিনটা ছবি তিনটা ছবিতে আমাদের যে ডাইনামিক রেঞ্জ বা আমাদের যে লুমিনেন্সের পরিমাণ ডিফারেন্ট রয়েছে তুমি তিনটা ছবি নাও এখান থেকে ক্যালকুলেট করে আমাকে একটি হায়ার ডাইনামিক রেঞ্জ বা হায়ার ডাইনামিক রেঞ্জের এসডিআর একটি ছবি দাও তখন সেই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাকে ক্যালকুলেশন করে একদম যে ডার্ক এরিয়া একদম যে হাইলাইটসের এরিয়া এই যে ডিফারেন্স পুরো জিনিসটাকে কম্বাইন করে আপনাকে একটা ছবি দেবে যেটিকে আমরা এসডিআর ছবি তুলবো তো এই ধরনের ছবি তোলার জন্য আমাদের মূলত তিনটি ছবি দরকার হয়ে থাকে কিন্তু আপনি যত বেশি ছবি তুলবেন যত বেশি স্টপের ডিফারেন্স দিয়ে আপনি ছবি তুলবেন আপনার ডাইনামিক রেঞ্জের পরিমাণ তত বেশি পাবেন সো আর দেরি না করে চলুন আমরা দেখে নিই কীভাবে আমরা ছবিটি অ্যাপ্লিকেশনে প্রসেস করব তার আগে বলে নিয়ে ছবি তোলার জন্য কিন্তু আমি একটা ব্লগ করেছিলাম আপনারা চাইলে উপরে আই বাটন থেকে দেখে নিতে পারেন যে সেই ব্লগটি আর এবং আপনাদের মতামত দিতে পারেন যে আমি ব্লগ স্টাইলে ভিডিও তৈরি করব কি না এ নিয়ে চলুন আমরা লাইট রুমে যাই এবং সেখান থেকে আমরা মূলত ইমেজ প্রসেসিংটি দেখবো এটি ফটোশপ দিয়েও করা যায় কিন্তু আজকে আমরা ফটোশপে দেখব না আজকে আমরা লাইট রুমে প্রসেসিংটি দেখব কারণ আমি যে ছবিগুলো তুলেছি সেগুলো মূলত র ফরমেটে এবং আপনারা জানেন লাইট রুম দিয়ে র ফরমেটের যে ছবি সেগুলোকে আমরা যদি প্রসেস করি ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় তো আমরা লাইট রুম ওপেন অলরেডি করে রেখেছি এখন যে এখানে মূল যে বিষয়টি সেটি হলো আপনার কিন্তু লাইট রুমের দু হাজার পনেরোর উপরে ভার্সন লাগবে এর নিচের ভার্সনগুলো কিন্তু আমাদের এইচডিআর ফটো মার্কস এই ফিচারটি সাপোর্ট করে না আমি আপডেট করে নিয়েছি আমার লাইট রুমটা আপনারা চাইলে আপনাদের একটা আপডেট করে নিতে পারেন নাহলে কিন্তু কাজ করবে না তো আমি ছবিগুলো এখানে বাছাই করে রেখেছি আমরা মূলত এই কয়েকটা ছবি তুলবো এখানে দেখেন প্রত্যেকটা ছবির কিন্তু আমাদের যে এক্সপোজারের যে ডিফারেন্স সেটি কিন্তু আলাদা আমি একদম লো এক্সপোজ থেকে আস্তে আস্তে শুরু করে একদম হায়ার এক্সপোজ ছবি তুলেছি তো ছবিগুলোকে আমি সিলেক্ট করে জাস্ট লাইট রুমে যখন নিয়ে যাব ছেড়ে দিলে পরে আমাদের লাইট রুমে ইনপোর্ট হয়ে
फीस अनेक स्लो हो जाए ये आसले क्योंकुलेट करते अनेक बस टाइम लगे तई हमें आज के टीटोरियल मूलत तीन छवि दिए अपन के देखो कि भावी करब से क्षेत्र में एकदम आंडार एक्सपोज जो छवि से सिलेक्ट करब मजखने जे हमारे नर्माल एक्सपोज सरकम एक छवि सिलेक्ट करबर जो ओभार एक्सपोज य तीन छवि सिलेक्ट कर तरह जेको एक छबिर ऊपर जो क्लिक करें तर देखें अपनर फटो मार्च रही है फटो मार्चे गए एस डी आर एक अपशन रही है आप जो एस डी आर क्लिक करी तेल एखे लाइट रूम मूलत यह तीन छवि के से एक प्रिव्यू दे मार्च करारे कम आसने देखें बेस कैकटी फीचार रही है प्रथम रही है हलो अटो अलैन अटो अलैन मीस हलो छविगुलो के अलैन करते चाहिए ना कारण आनी जो तीन छवि तुलसन आपनारा क्यों जी ट्राइपड यूज ना करें से क्षेत्र में क्योंकि छविगुलो अपना हैंड शेकिंग कारण छविगुलर जो अलाइनमेंट से डिफरेंट होते क्षेत्र में जो अटो अलैन दिए रखें तो क्योंकि लाइट रूम एखे अपना क्योंकुलेट कर छविगुलो के अलैन कर अटो टोन्स मिन हल तीन छवि कम्बाइन करार पर लाइट रूम आपके एक अटो टोन दिए देवे क्योंकि से चाची ना हमें परवर्ती एडजस्टमेंटगुल से लाइट रूमे गए करब तपर जो अपशन रही है से हलो डिगोस्ट अमाउंट देखा जाए जो आप छवि तुली मन करें अपनी जो सीट स्केप कर तक क्योंकि अपना जो रास्ते अनेक लोक जन चलाचल थे से ही लोक जन चलाचल आनी जो तीन छवि तुल लोक जन जो मुव मुव कर गाड़ीगुलू जो मुव कर तक क्योंकि प्रत्येक छवि डिफरेंट जैगे सेगल चले जा जो कम्बाइन कर तक क्योंकि एक गोस्टिंग एफेक्ट चले आसेंटी जो अपनी अमाउंट कमाते चान से क्षेत्र में आनी एखान लो हाई मीडियम जो एक चय करते पार्टिकुलारलि को डिगोस्ट अमाउंट सिलेक्ट करा तो एस डी मार्च प्रिव्यू से हलो प्रिव्यू कमप्लीट कर क्योंकुलेट कर इरपर जो जस्ट मार्चे क्लिक करी नतून एखे आकटी देखें क्रिएटिंग एस डी आर तर मैंने हलो हमें जो तीन र छवि सिलेक्ट कर एक हिल आंडार एक्सपोज नर्माली एक्सपोज एंड ओभार एक्सपोज इन तीन छवि मिले से एक नतून छवि तैरि कर सब तक इम्पोर्टेंट विषय और सब तक मजार जो फैक्ट से हलो लाइट रूम क्योंकि अपना तीन र छवि मिलिए एक नतून जो छवि क्रिएट कर एक र छवि तरह मैंने से क्योंकि पूर्ण डिटेल्सगुल संरक्षित था हाइलैट्स बोलें शैडो बोलें प्रत्येक जैगार इनफरमेशन क्योंकि से प्रिजार्व थ सो हम जो चाहिए एक्सट्रीम और बसि एडिट करतेब बस सुंदर से उपस्थापन करतेब तो एखे जो छवि तैरी कर कमप्लीट हो जाए देखें नतून आए की छवि आस देखते एखे नतून आए की छवि आसेंट हलो डट डी एन जी फोल्डारे देखें हमारे छवि एक्सटेंशन पर एस डी आर डट डी एन जी डी एन जी एक्सटेंशन हलो लाइट रूम निजस्व जो र फर्मेट से एक्सटेंशन डी एन जी मीस डिजिटल नेगेटिव तो छवि क्लिक करिव्यू देखते पा और तरह जो डेवलपे जाए जिसगलो एडजस्ट करतेब तो प्रथम जो जिन देखो से छवि से आसमें डायनिक रेंजे कतटा परिवर्तन आस तो एखे देखें जो नर्माली जो नर्माल एक्सपोज छविटी छो से जो सिलेक्ट करी से प्रिव्यूटी जो देखी तेल छवि ए रकम छो और जो एस डी आर जो छवि क्रिएट करी देते चाहिए इटार ऊपर क्लिक कर लेकर एस डी आर छवि देखो से जो लक्ष्य करें जो चेन्ज हो लक्ष्य कर देखें एखे क्योंकि कलर हाइलैट शैडो एगुलर परमाण क्योंकि अनेक बेसि बृद्धि पे कारण आप तीन छवि के कम्बाइन कर सो तीन छब्बर जो इनफरमेशन से तीन छब्बर इनफरमेशन ही छवि संरक्षित रही है इरपर जो ये एक एडिट करते चाहिए छवि एक फ्लैट मन हे कारण यहाँ एखो ह्विट और ब्लैक परमाण सेट करी से सेट करार्जन आनी अल्ट प्रेस कर जो स्लैडार आज एटी के दिखे नहीं आसें तो देखें एखे ह्विट शो कर तरह मैंने ये पुरो ह्विट हो गए एम अवस्था रखब जाते इन्हें ह्विटर परमाण ना थे अथवा अपनी जो अटो सिलेक्ट करते चान से क्षेत्र में आनी कीबोर्डे शिफ्ट प्रेस कर ह्विटर उपर जो डबल क्लिक करें तो आपके लाइट रूम एक निर्दिष्ट पॉइंट अटो सिलेक्ट कर देवे जेखने अपना जे छविटार जो बेस्ट पॉइंट रही है ह्विटर और आनी जो ब्लैक करते चान शिफ्ट प्रेस कर डबल क्लिक करें तो अपना एक ब्लैक पॉइंट सेट कर दे तपर जे जिन देखो से हाइलैटर परमाण से डबल क्लिक करते हाइलैट्स एकदम कमिए दिए चाहिए ये एडजस्ट करते कतटुकू प्रयोजन और अभी इन्हें शैडो जो परमाण शैडो परमाण एक बाम्प एक बाड़िए देव तो हमें हमारे जे जगार जो एक्सपोजार से सूंदर पा तर कन्ट्रास हल्का एकड़िए दी एक्सपोजार हमें हल्का कमिए दिलम तर जेटी रही है 
ভাইব্রেন্স ভাইব্রেন্স হলো কালারের পরিমাণ আমাদের নির্দিষ্ট কালারের পরিমাণ আমরা বাম্প আপ করব কি না বা বাড়াবো কি না সেটা যদি আমরা বাড়াতে চাই আমরা জাস্ট সিলেক্ট করে দিলাম দেন যেটি করব সেটি হলো আমাদের স্কাই যেহেতু ব্লু আমি এই ব্লু অংশটা একটু বাড়িয়ে দিলাম তারপরে আমি আরও কিছু আমি গ্রিনের অংশটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারি তো মোটামুটি এরকম একটা আউটপুট আসলো তারপরে আমরা যদি ফাইলে গিয়ে এক্সপোর্টে যাই তারপরে আমরা এখানে যদি জায়গাটি দেখিয়ে দিই আমি কোন জায়গায় এটিকে আসলে এক্সপোর্ট করতে চাচ্ছি আমি এখানে গিয়ে এস ডিআরে গিয়ে এস ডি আর সিল ফোল্ডার সিলেক্ট করে দিলাম এক্সপোর্ট সাব ফোল্ডার হিসেবে দিলাম দেন এক্সপোর্ট দিলে আমার সেখানে কিন্তু ছবিটি এক্সপোর্ট হয়ে গেল এখন যে বিষয়টি আমি এখানে আমাদের নর্মাল যে ছবিটি এই সেম সেটিংটি আমি সেখানেও কপি করব সেটিংসে গেলাম কপি সেটিংস কপি করলাম নর্মাল ছবিতে গিয়ে আমরা সেটিংসে গিয়ে সেই সেটিংসটি পেস্ট করলাম তো আমাদের যে আমরা মডিফিকেশনগুলো এস ডিআর ইমেজে করেছি সেই মডিফিকেশনটা এখানেও হলো তারপর আমরা যদি এটিকে এক্সপোর্ট করি আমি একই ফোল্ডারে এটিকেও সেভ করলাম এক্সপোর্ট দিলাম তো আমাদের সেই ফোল্ডারে সেটি চলে গেল নর্মাল ছবিটিকে ওপেন করি তো আমাদের নর্মাল ছবিটি এরকম আসছে আর আমরা যদি এস ডিআর ছবিটি দেখতে চাই নেক্সটে গেলাম সেখানে দেখেন আপনার কালার কন্ট্রাস্ট তারপর ডাইনামিক রেঞ্জের পরিমাণ কিন্তু হিউজ ডিফারেন্স আপনি জাস্ট একটু দেখেন আমাদের নর্মাল ছবিটি এরকম আমাদের এস ডি আর ছবিটি কীরকম না আমরা কিন্তু সেম সেটিংস দুইটা ছবিতেই অ্যাপ্লাই করেছি বাট ডাইনামিক রেঞ্জ আমাদের যে এস ডি আর ছবিটি সেটা ডাইনামিক রেঞ্জ বেশি হওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের এই এস ডি আর ছবিটা আরও বেশি প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে বেশি কালারফুল মনে হচ্ছে তো এস ডি আর ছবি সম্পর্কে এই ছিল আমার ছোটো টিউটোরিয়াল যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তাহলে থামস আপ বাটন একটি ক্লিক করবেন কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আপনাদের মতামত আর যদি আপনার টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগে থাকে আপনি আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আর নতুন যদি হয়ে থাকেন এই চ্যানেলে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তাহলে আপনি পরবর্তীতে আমি যে সকল টিউটোরিয়ালগুলো তৈরি করবো বা যেসব ভিডিওগুলো তৈরি করবো সেগুলো খুব সহজে আপনি পেয়ে যাবেন সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আবার দেখাবে সে পর্যন্ত গুড বাই